അസ്സാമു അലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാനൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് വൈറ്റാണ് വന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തും അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തപാട് എടുക്കരുത് അതൊരു മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീ ബീറ്റർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പഞ്ചസാരയാണ് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്ത് കേട്ടോ ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവുത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വെനില എസൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ബീറ്റാവട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെനില പൗഡർ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ മുട്ടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇത് അരിപ്പയിലൂടെ എങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എടഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ലതാണ് നല്ല കേക്കായി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരിപ്പയുടെ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക എന്നാലെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ അരിപ്പയുടെ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞെടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഗ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കേട്ടോ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനൊരു കളറും കിട്ടും ഇത് ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ലോ ഇതിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതുക്കെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതിയേ അല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്ന എല്ലാ ഇതും താന്നു പോവും അപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ മെല്ലനെ മെല്ലനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് പിന്നെ ബീറ്റർ എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മൈദ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചോ മെല്ലനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓവനിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെമ്പിൽ
ഞാൻ എന്താ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ കളർ ആകുമ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ക്രീം ഒരു അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അതായാലും മതി അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടൊരു ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പുള്ള ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുതേ അപ്പോൾ അതാ ഈ രീതിയിലായി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മളെ ബട്ടർ സ്കോ സോസ് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കട്ടിയായി കിട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരക്കാൽ കപ്പ് നട്സ് എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും എടുത്തത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ നട്സ് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര വീണ്ടും എടുക്കുക നമ്മളെ കേക്ക് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ ഈ നട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരമലൈസ് പ്രലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കളറാകാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്കും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ഉപ്പില്ല അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബട്ടർ സാൾട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ നട്സ് എടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ചത് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ എടുത്തിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടും ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തണുത്ത് നല്ലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് തണുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാവും ചൂടോടെ ഐസിങ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാക്ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വി വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിപ്പായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ കേക്കിന് ഈ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്സ് ഇല്ലേ പ്രളയൻസ് അത് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പീസ് സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ
അതേ രീതിയിൽ ഇനി അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷുഗർ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെയും ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ സോസ് വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളെ പ്രളയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പ്രളയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം മാത്രം മതി പിന്നെ പഞ്ചസാര പാനി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത നട്ട്സ് ഇതാ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവ് പോലൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ ചെറുങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ രണ്ട് നാല് പൂവ് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പൂവ് നാലെണ്ണം വരച്ച് കൊടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആ കാരമലൈസ് ചെയ്ത സോസില്ലേ നമ്മളെ വട്ടർ സ്പോച്ചിൻ്റെ സോസില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് അട്ട് കൊടുത്തത് ഷുഗർ ബോൾസ് ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിൽവറിൻ്റെ തട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആ പ്രളയൻസിൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ സ്ക്വയർ ആക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല ആ പീസുകളും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മക്കളെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം ബൈ